。嗨，大家欢迎收看《超人少年》，我是你的好朋友阿仔师。今天我要跟大家聊，怎么样可以赚大钱。与其说是赚大钱这件事，我觉得它更实际一点，应该是跟大家分享怎么样脱离底层。底层是指你觉得什么是底层？就是像是新闻媒体很常都会讲，就是什么底层的劳工朋友啊，底层的社会边缘人啊。那你觉得你是底层吗？你是上班族吗？我不是底层。为什么？你不缺钱？我缺钱啊。那怎么办呢？我有稳定的工作，持续的在进修。进修什么呢？进修。你不要因为我们要拍这一集硬讲。什么样是底层呢？其实你可以这么想啊、哦，如果你觉得你是底层，那就是底层。每天你浑浑噩噩的过生活，或者是每天你再辛苦、再努力工作，你都会觉得这个社会对不起你，或者是你都会觉得再怎么样做你都无法突破困境，或者是你都没办法赚到你所想要的金钱。所以其实这一集就是我想要跟大家分享，就是怎么样可以脱离这个状态。用我曾经也是一个打工族，这个工地仔，或者是曾经也是当人家上班族，也是曾经做过许多奇奇怪怪工作的男人。怎么样可以脱离这个底层跟这个无限的循环？哎，今天我要教大家的，如果是赚大钱的方法，接下来是讲投资理财的话，基本上就是诈骗。所以跟六合彩没有关系，完全没有关系。小弟本人没有买过任何一张股票，但是我的许多投资都是比较像实业式的投资。但是呢，这个东西都要回归到一个我们要如何做呢？可能看影片的你，现在可能每天在过着无聊、平凡，甚至是没有目标的上班生活，或者是可能你现在的经济上。是有很大的缺陷的。那你曾经试图努力了好几年，你都没有办法有长进。那今天我就来跟大家分享一下这个心法。有没有感觉到我讲的是心法，不是办法？办法就是说，哈，我现在台积电很红，你去买台积电的股票，那你就会赚钱。但这件事情它不是永远都会一直这么做的，因为首先你要了解的第一个逻辑就是，这个世界上所有的事情都在改变。现在你认为会赚钱的东西，它过了两年、三年，或者是更快的速度，它可能马上就不赚钱，会让你赔钱。或者是以前小时候，你应该有听你爸爸妈妈讲说，从小去当医生、当律师，你长大之后你就会赚非常多的钱。其实现在医生、律师也很辛苦哎、欸，还是要投广告的、欸，也是要在自己诊所门口放人形立牌，然后写上各种资历的、欸。现在的医生也没有像当时那个年代的这么讲的这么轻松，跟有这么崇高的社会地位，或者是像当警察，我的爷爷是警察，就是以前的那个警察是很有执行权的。那现在的警察三不五时就被拍，就被延上，就被干嘛？所以你看哦，现在警察也不开心，上班族也不开心，医生也不开心，工作的人都不开心，每个人都觉得自己赚得不够多。为什么我赚这么少的钱，我要去负这么大的责任，我要做这么多的事情？是不是很有同感？哎，还好。你不会好，好，那就好。很多事情是一直在改变的，你也不要觉得你的公司会保你一辈子，因为你的公司它也是靠着接案子进来，赚到钱才能够发薪水给你的，所以你的公司。坦白讲，是随时有可能会倒闭的。那这个时候，我们要如何脱离这个无限的轮回呢？就像是你觉得现在薪水够吗？不够，不够。好，你是不是想要更多？对。那为什么我要给你更多？你教我啊。我教你，你教教我。好，我教你。每个人的薪水都是从公司发出来的，所以如果今天公司的收入，他每个月没有收到一百万，怎么可能会发一百万的薪水给你呢？我们先扯掉这个惯老板的概念了，因为公司的钱一定是接案子进来再发给你嘛，这是一个正常的逻辑嘛。啊，如果公司没有这个收入，然后又要发出这个钱的时候会怎样？亏钱就倒闭嘛。那这时候重点就回来了。这个方法有有几种，第一种就是你要了解你的天花板在哪里。好比说，我先讲一个现在大众人的平均薪资好了，一个月四万块，你一年就是大概是四十八万好了。我再给你加一些有的没有的赚钱方式，变成是一年五十万好了。这一年五十万呢，是你基本上从眼睛张开醒来，一路工作加班，很累的回家，才能够挣到这个五十万。下班就是被老板加班累了半死嘛，所以你就必须回家马上睡觉，睡觉醒来就是早上八点的上班，它是个无限轮回。那这个就是你的天花板，你再过十年，顶多五十万被加薪，加到几万？六十万。我认你这么想，好啊，就是六十万吧，<笑>是你说的、哦。十年后你的薪水，<笑>你的薪水跟你的价值是来自于你的老板要不要帮你加薪。很怪哦，这其实是一个很错误的概念。如果你已经知道你的天花板了，一个月。四万块钱，一年你大概可以赚五十万的这个概念之下，你还有没有别的可能跟空间？你还有没有空？没空。你怎么会没空？你上班才八小时，你怎么会没空？有空。<笑>我说的没空是每天被加班加到十二小时的那些人，或者是你回去你只能躺平睡觉的人。这些人他其实是没有天花板的，而你其实是有空间，但是你却不认为那是空间的人。通常哦，赚钱有分三个 level。level one 用时间去换钱，用青春去换钱，这些你我都经历过。level two 就厉害了、哦，用技术去换钱。你的另外一个技术，它能不能去做人家做不到的事
你老板我啊，啊，在技术这个层面上啊，可是有所捉摸的。你在这个工地里面啊，你去哪边找到一个会做装潢、会做木工、会焊接、会钣金的人呢？所以我就可以把我的价钱拉高嘛。如果我开出了一天我要二十万，没有人要嘛，丢高。我为什么要有一个一天二十万的人？市场不接受嘛，就像是你们所期待的薪资是一样的。哎，你想要一年一百万嘛？除非像跟我做了三四年的那个同事一样，你有没有想过有什么能力是他有你没有的？很多。对啊，那就对了。但我就是泄露出他的薪水，做到 label 税，用别人帮你赚钱，打造一个市场。我是不是用钱买了你的时间？在 label one 的时候，但是对我来说呢，我在 label 税，我用你的能力去帮我工作，赚到额外的钱，赚到公司的钱。当然 ，label 税还有很多种形式啊，就不一定是一定是开公司。有些人就是靠着人脉介绍啊，也有什么看高啊，或者是用顾问的方式啊，或者是用许多不一样的公司形态或形式啊，或者是用很多不一样的团体社群啊，然后去做这件事。这个有机会我们再开一集跟大家分享。所以这集有一个重要的分享的第一个观念跟第二个关键就在这里。你除了工作之外，你能不能有拉出另外一个空间？这是我人生转变的 Level One。因为其实当时我的工作有非常多种，我同时一天会上到三种班，但是三种工作我会有一种是用时间换钱的，一种是用技术换钱的。啊，一种是用生产换钱的，所以我把我原本我的有空的这个空间变成是做别的工作，但这件事情哦，早晚会死掉的，你知道吗？你再这样工作下去，我会过劳死。所以当有一年我意识到说，我原来僵尸我会过劳死的时候，你必须要改变，改变你的生活，改变你的公司，改变你的环境，改变你的条件。我刚刚讲的第一个条件是，如果假设今天你的工作不是你满足的金钱跟薪水，或者是能不能让你学到更多、更大或更有未来性的东西的时候，但你同时又没空，家里都要加班的时候，那除非你非常满足于现在的薪水，不然我就会奉劝你换工作。但换工作是一个风险嘛，有可能换出去的时候，没有人用这个金钱请你，或是用更低的薪水请你。所以这个时候你就要有自知之明，就是你一定要换到一个东西，要么是钱，要么就是有空。因为当你没有空，就是没有可能。你没有空，你就不会去接触更多的人，你就不会有更多的人脉。你没有空，你就不会去学新的东西，你就不会有更高的薪资。那你没有空，你就不会去踏取到更多的领域。当然，这个讲的结构很简单，但是我用一个最现实面的分,分享跟大家听，就是大家会看到我的频道，是不是因为我我做了 YouTube 频道，所以你才会看到我嘛？这因果循环是这样子的嘛？好，那为什么我会做 YouTube 频道呢？其实没那么复杂了，因为我有空，因为我挤出了空间跟时间出来。但是我在做 YouTube 频道前，其实我的工作已经非常的爆炸，非常的忙了。我的案子一年其实都已经排到明年、后年、三年后了。我当时挤出了一个空间跟一些资资金，造就了这个可能。所以现在你在影片中你会看到我，我会用因为超认真少年这个名称跟这个名义。而去到了别的国家去做别的案子，而去认识了别的企业二代，而去认识了别的工作跟专业的人士，也因为这样子创立了这个平台，让这个平台很多台湾的工业人可以在这个平台里面去有更多的发展跟可能。这个就是我所挤出来的空间跟机会。所以回到回来哦，假设我在四年前我没有拿来做频道，我把我的有空拿去打电动，我把我的有空拿去睡觉，我把我的有空拿去打手枪。会死啊！我把我的空拿去做别的事情的时候，那它就不是下一个投资跟下一个可能。人想要改变，不是今天想要改变，明天就会有钱，或者是今天想改变，明天就会变化了嘛。所以，如果你要今天你要归纳出三年后的你，你希望你的收入可以到多少，或者是你的工作环境可以变成什么样，或者是你的机会有可能有更大的可能的时候，那你就要回头来现在评估你自己现在的状况，到底有没有钱，有没有时间，有没有空。还有没有体力？当你了解我们上面讲的 l a b e l One 的第一个概念的时候，我们要进入 l a b e l Two。你通常出来工作，或者是你以前在学校上课的时候，你应该都有学习到一些技能。所以你的这些技能，你不要尽量只花在公司里面，或者是花在你用时间去换钱这件事。你可以把你的技能拿出来做交易，对等的交易，利益上的交易。也就是说 ，Level One 现在你已经有一些实力了，你有一些技术了。不管你会拍片也好，做工也好，装潢也好，你会画图也好，你现在你可以进到 Level Two 了。Level Two 就是同时你有空，你可以把你的技能或你的技术跟别人做交流，跟不同的领域啊，或者是跟不同的行业合作啊，或者是跟不一样的人去做交流，或者是做切磋啊，你才会 update 吧。很多人的 Level Two。就是是造就他转换一个很大情境的时候，你有没有听过？就是很多富二代一起工作的时候，就做什么都会成功。因为他们赢在起跑点。他的起跑点是什么？除了金元扣掉了之外，钱之外，环境有关系吗？其实环境是一个很大的关系，因为他的视野不一样，所以你的人脉里面，你必须要有跟你有不同样视野的人。
，其实很多在企业家的二代的小孩里面，他们从小其实给你的东西都不是钱，因为坦白讲，在现在这个年代里面，甚至是你哦，你才出来工作一两年而已，你都可以从银行里面贷款到一百万出来创业，你一定可以的。就是每个人他一定都能够办到一个贷款出来做创业的，但为什么你不办？你要来上班？可是你可以去办，可以啊，我就会支持你啊。但是你知道台湾百分之九十九的公司都会倒闭，通常撑不过三年，第一年会百分之九十五会倒闭，第三年百分之九十九全倒，只剩一趴。现在你面前的人就是那一趴。这也是我从小工人，然后在工地工作或者到工厂工作，然后之后我最大的改变就是因为观念的不同，你必须要先接触到。欣赏你的人，喜欢你的人，他用他的企业观念去教你怎么样去经营公司，或者是怎么样分散筹码，或者是分配成本，这个是一个很难的课。从小到大学校没教过，但他为什么要教你？第一个是你跟他没有交流啊，第二个是你没有利用价值啊。假设今天我不管你什么样的奇葩的才艺都好，你很会抽雪茄，你很会，我会骑脚踏车，你会骑脚踏车也没关系。你在骑脚踏车的中间，你就有可能会跟富二代骑到脚踏车，或者你有可能跟公司总经理一起骑脚踏车。但是你不去骑脚踏车，你就永远不会遇到这些人去骑脚踏车。所以这重点来了，你有什么样的特殊才艺跟专长，它都有可能造成你的人脉跟你的视野观的不同。以我自己为例，我从很底层的靠劳力的工作，到中间有一个很大的转换的原因，就是因为接触人脉。但是我会接触到这些人脉的原因，就是因为我非常的喜欢奇葩的工业知识跟奇怪的艺术文化，我常常会。因为这个东西跟人家聊天，在那个平台上跟不同样的人认识，别人就会发现说，哎，你竟然是除了一个可以做技术之外的人，你同时竟然有其他的可能性跟很奇怪的涵养，我们可以出来交朋友，我们可以出来吃饭。而你知道那个东西是什么吗？其实就是人脉。还记不记得前几个礼拜，我在礼拜天我在老家的水塔爆掉了，我在礼拜天的大中午，我爸爸老家的水塔漏水了，一路漏到四楼，漏到五楼。但是呢，最后我经过打了几通电话之后，我在两个小时。礼拜天的周末，我买到了水塔，找到了十六吨的吊车来帮我吊，找到了很厉害的兄弟们，就是水电师傅、电焊师傅来帮我装了一个全新的水塔。你觉得原因是什么？人脉，是因为我们做的超认真。同时，其实你讲也没错，也是人脉。假设今天我如果从十几岁在工厂工作。到现在，我都没有去增加或增进这些奇怪的知识跟接触其他的人的时候，我就不会认识到制作人嘛，我就不会开了这个新媒体的公司嘛，我就不会有这个平台嘛。如果我没有这个平台，我就没有这个人脉嘛。你们是哪个平台呢？要不要这边小道一下？考要啊，超认真技术本位，里面有十万个人，都考得像投资广告一样。我就是在我们的那个技术本位的平台问，所以里面都是工业的人，那他们就是很快就支援。我们找到了水塔的制造商。找到了吊车的的老板，直接拍一台十六吨的砖吊过来。当然，这个只是一个很小，就是可以跟大家分享的案子。那我除了我的工作之外，很多东西都是因为做了这个平台之后，而有更多的人脉，而让我的工作能够发展得更快、更顺利。所以回到头来喽，假设我在几年前没有因为拉出这个空档去经营这个品牌，那就不会有后面这件事情。那假设。我在做这个品牌之前，我没有很认真的去学各种奇怪的技术，那我也不可能会进到工程统合的这个行业里面，我也更不可能去认识很多奇奇怪怪的师傅教我很多奇怪的技术，也更不可能造成现在能够在拍网络平台教大家很多奇怪技术的人。没有时间的话，就换掉，会占掉时间的工作。对。那没有兴趣的话，就没办法用兴趣拓展人脉。哦，但是你知道兴趣是可以培养的吗？你确定你现在做的所有工作都是你的兴趣吗？你知道这世界上还有几百万种工作你没做过吗？你都去做了吗？这是我第一份工作。但是我还讲的是镜头前面的很多人。所以假设今天你的工作是一个无限轮回的阿修罗的修罗场，你如果不离开这个无限的轮回跟离开这个天花板，那你就更不可能达到所谓的在媒体啊、在新闻上面所看到的生活过得富裕的人。那个世界跟那个境界，但其实在这一集还有一个很大的重点，我想要跟大家分享。你知道这个世界是公平的吗？上帝关了你一扇窗，就会帮你开一道门。我们是这种讲官方说法的屁话频道吗？你知道，在我的工作跟我的资历里面，有非常多、非常多你所谓的眼中的有钱人，他过得超不快乐，他过得超痛苦，妻离子散，家庭破碎。你知道钱哦，它其实是一个非常中性的东西，它会放大你的那个人的个性跟思想。请大家相信我，因为我的工作里面实在看到太多这样子的人，所以其实，在我的心中，我认为人是公平的这件事的公平，是每个人的心是公平的，就是每个人的开心的程度是公平的，每个人悲伤的程度它也是公平的。但是我们现在都很容易会因为新闻啊，会因为媒体啊，让人家觉得有钱人是快乐的，或者是有钱人是高贵的，但他的心是很空虚的。
，所以你要拉回来。你知道，终究的一切重点是为了要生活。你为什么要赚钱？其实是为了要生活。你为什么要去追寻你喜欢的东西，会让你达到快乐？其实也是为了要生活。我们是不是越来越像这个宗教频道？我们叫心灵鸡汤。你要真正知道，你的人生、你的工作不是为了钱这件事情，而是为了生活这件事情。生活的平衡，它是把你的欲望扣掉你的拥有所达到的 balance。所以，当你今天你想要的东西超多，但是你拥有的东西越少的时候，你就是等于痛苦。所以，这个时候方法有两种，一种就是让你拥有的更多，你会培养更多的能力嘛，你找到更好的工作，赚更多的钱嘛。让你买到更大的房子，买更好的车子，让你买了更多的衣服，那你的痛苦就会指数会少一点。但是还有另外一个方式呢，有些人是他把他的欲望变小，那他也不会这么痛苦。所以以前我们在我们的工作环境啊，不管在工地、在工厂里面，很多的快乐是超级单纯的，而且那个快乐的程度，我觉得不亚于就是开一台很好的车子。有些快乐就是你在中午吃到一个干打开超好吃的便当，哇，那个快乐我到现在都还记得。所以在这一集我想要跟大家分享的是说，大家可以回去重新想想，就是你的生活是什么东西，就是你的生活是可以自己调整的，它像是一个工业的制成一样，它是可以被调配的。如果你是一台机器的话，你可以把它换到不一样的工厂，说不定你会更有价值，甚至你会更轻松。有可能你的这个机器的运作。不会这么样的操劳，但同时呢，你也不用羡慕别人的生活，因为你的生活终究是你的生活嘛。虽然前面很多道理都是在跟大家分享说，你可以怎么样安排你的生活，或者是怎么样调整你的比例，但是你要同时记住一件事哦，越高的风险，它通常就会换来更高的报酬。人生就像赌博一样嘛，你压越多的筹码下去，它能够获得的筹码就越多。所以为什么很多老板每年都在换车？但是却不想帮大家加薪一样，因为他认为压下这些筹码的人是他。我为什么旁边的人我要跟着吃红？你是那老板本人吗？哎、欸，我就不一样了。我因为我是看透了这些道理，所以我的公司的做法其实不太一样。如果有一个东西告诉你这个风险很低，但是它的回收也很低的时候，那这个就比较像投资了。当然，如果今天你遇到一个风险超低、报酬超高的时候，这东西不要怀疑，就是诈骗，绝对是诈骗。这世界上没有这东西，就是你的付出跟你的回收其实绝对是对等的。所以，其实，在这一集的最后，我想要告诉镜头前面的你，是说，你是可以去选择你的人生的，越高的投资，越高的风险，越高的报酬嘛。那第二种就是，你可以保持低风险，就是在一间公司上班，所有的好坏、法律责任由老板承担，但是你就是领比较低的报酬。那第三种就是我们今天讲的，你的人生其实有第三种选择。首先，评估完你的天花板；第二，找寻你更多的机会跟可能，那你才会找到你真正想要的生活的样子。终究是为了要生活，所以从今以后，你就再也不用羡慕那些有钱人了，因为这是你选择的生活。你也不要去看衰那些比你薪水领得更少，可能成就没有你想象中的高的人，这也是他选的生活，干你屁事。所以从今天开始，希望你看完这集之后，可以找到自己生活的心法，而不是那些表面的办法。去找到自己喜欢的生活样貌吧。这里是超人生少年，我们下期再见，拜拜。你知道为什么我想要突然有一天拍一个跟公益毫无相关这个系列吗？因为我在想说，有没有一些什么样的方法可以让大家脱离苦海？像我以前哦，极度仇富，我以前就是很讨厌，尤其老板、业主、甲方。但是有一天哦，就是我领悟到了这件事情之后，因为我是从这个无限轮回的苦海里面突然蹦出来、突然想通的人，我就开始觉得，说不定大家听完了这一集之后，你就会发现什么样的公司我应该留下来，什么样的公司我可以离职。你可以用我们刚刚的那几个理论，你就可以判断出我到底应该留在这间公司，还是我早就应该换工作了。那第二种，用了我们刚刚分享的这些公式，你套到自己人生之后，你会发现能力有限，那你就认真生活吧。就认真生活也不是一个坏事，也是一个让你保持在舒服的环境下继续生活的方法。但是我觉得拍完这整集，我不知道跟大家讲说说我是一个什么多成功的人，没有，因为还有很多比我更厉害。但是我觉得我比较像是一个觉得生活还不错的人。学习认识生活这件事情，应该是比赚钱更重要的事。我工作做得再好，今年赚再多钱，那又怎么样？我还是他妈要生活嘛。下一台要看哪一台车呢？下一台，我想说来看个保时捷。<笑><笑>